మనం మానవులుగా పుట్టిన మరుక్షణమే మన జీవితాలు సంక్లిష్టంగా మారిపోయాయి మనం ఇక్కడికి మరొక ప్రాణిలా వచ్చినట్లయితే జీవితం చాలా సులభంగా ఉండేది తినడం పడుకోవడం పునరుత్పత్తి చేయడం ఇంకా ఏదో ఓ రోజు మరణించటం ఇప్పుడు మనం అవన్నీ చెయ్యాలి కానీ ప్రస్తుతం మీరున్న స్థితి మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే అది సరిపోదు అవునా మీరు ఇప్పుడున్న దానికన్నా ఇంకొంచెం మెరుగ్గా ఉండాలనుకుంటారు మీకు కేవలం డబ్బు మాత్రమే తెలిస్తే బహుశా మరికొంచెం డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తుండొచ్చు మీకు కేవలం సుఖం మాత్రమే తెలిస్తే బహుశా మరికొంచెం సుఖం గురించి ఆలోచిస్తుండొచ్చు అధికారం ఉంటే మరికొంచెం అధికారం ప్రతి ఒక్కరూ ప్రస్తుతం తాము ఉన్న దానికంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఈ కోరికల ప్రక్రియ అనేది నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మీరు పనికి వెళ్ళినా లేదా బారుకి వెళ్ళినా లేదా గుడికి వెళ్ళినా లేదా మీరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నా లేదా మీరు పిల్లల్ని కన్నా మీరు యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నా జీవితంలో చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం అంతా ప్రతీదీ ఆనందం కోసం చేస్తున్నది అవునా గత వందేళ్లలో శాస్త్ర సాంకేతికతలను ఉపయోగించడం ద్వారా మనం ఈ గ్రహ రూపురేఖలనే మార్చేశాం ఈ రోజున మరే ఇతర తరానికి లేనటువంటి వారి ఊహకి కూడా అందనటువంటి సౌకర్యాలు మనకున్నాయి ఖచ్చితంగా మనది ఈ భూమి మీద అత్యంత సౌకర్యవంతమైన తరం కానీ మనది అత్యంత ఆనందంగా ఉన్న తరం కూడానా అంటే కాబట్టి అది పని చేయలేదు అన్ని ప్రాణులు మొక్కల నుండి జంతువుల వరకు అన్ని మనుషులతో సహా ఎంతో ఘోరమైన మూల్యాన్ని చెల్లించాయి ఈ రకమైన సౌకర్యాలను సృష్టించడానికి పోనీ మనం ఆనందంగా ఉన్నామా అంటే అదీ లేదు మరి ఇదంతా దేనికి ఈ ప్రపంచాన్ని మన సౌలభ్యం కోసం ఈ రోజున ఎన్నో విధాలుగా ఇంజనీర్ చేశాం అవునా కానీ మన గురించి మనం ఏమీ చేయలేదు దానిపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయం ఇది మీరు గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎన్ని క్షణాలు ఆనందంగా గడిపారు మీకు ఐదేళ్ల వయసులో చిన్నారిలా ఉన్నప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎన్ని క్షణాలు ఆనందంగా గడిపారు ఎలాగో మొత్తం సమీకరణం తలకిందులైంది మీరెక్కడున్నారు అన్నది విషయం కాదు మీరు ఒక భవంతిలో ఉన్నా లేదా స్వర్గంలో ఉన్నా మీ అంతరంగ పరిస్థితి బాగోలేకపోతే అది విషయమే కాదు అవునా ఈ మనసు పారవస్యానికి మూలంగా అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇదే మనసు చాలా మందిలో దుఃఖానికి ఒత్తిడికి ఆందోళనకి ఇంకా నిరుత్సాహానికి మూలమవుతుంది ఎందుకు మీకు దాన్ని ఎలా నిర్వహించాలో తెలియదు కాబట్టి అవునా చూడండి మీ జీవితంలో ఉన్న ఏకైక సమస్య ఏమిటంటే జీవితం మీరు అనుకున్న విధంగా జరగడం లేదు ఉన్న సమస్యల్లా అదే మరొక సమస్య ఏదైనా ఉందా మీ చుట్టూ ఉన్న ఎవరూ కూడా వంద శాతం మీరు కోరుకున్నట్లుగా నడుచుకోరు ఎవరూ మీకు కావలసినట్టు ఉండరు అది పర్వాలేదు సమస్య ఏమిటంటే ఇది మీరు కోరుకున్నట్టుగా జరగడం లేదు అదే సమస్య ప్రజలు ఒత్తిడి తమ జీవితంలో ఒక భాగం అనే అభిప్రాయానికి వచ్చేశారు ఒత్తిడి మీ జీవితంలో ఒక భాగం కాదు అది కేవలం ఏమిటంటే మీకు మీ శరీరాన్ని ఎలా నిర్వహించుకోవాలో తెలియదు మీకు మీ మనసును ఎలా నిర్వహించుకోవాలో తెలియదు మీకు మీ మనోభావాలను లేదా మీ జీవశక్తులను ఎలా నిర్వహించుకోవాలో తెలియదు అన్ని యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతున్నాయి మీరు ప్రపంచంలో విషయాలు మీరు అనుకున్నట్లుగా జరగాలంటే వాటిని ఇంజనీర్ చేయాలని తెలుసుకోవడం ప్రారంభించారు మీకు కూడా అదే వర్తిస్తుంది మీ అంతరంగానికి సంబంధించి ఎటువంటి ఇంజనీరింగ్ చేసుకోలేదు మిమ్మల్ని మీరు యాదృచ్ఛికంగా నడిపించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను మీలో సరియైన రసాయనికతను సృష్టించడం గురించి మాట్లాడుతున్నాను అది మీరు సహజంగానే శాంతియుతంగా ఆనందంగా ఉండేలా చేస్తుంది